അധ്യക്ഷൻ യു ഡി എഫിന്റെ ചെയർമാൻ സുരേഷ് ഏട്ടൻ കർഷക മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞാലുട്ടി സാഹിബ് മറ്റ് വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധിയായിട്ടല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നത് മറിച്ച് ഈ തവനൂരിന്റെ മണ്ണിലെ ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും വേദനയും വിഷമവും പ്രയാസങ്ങളും അറിയുന്ന ഒരു പച്ചയായ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വോട്ട് ചോദിച്ച് എത്തുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആളായി തുടക്കം കുറിക്കുകയും പിന്നീട് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന മേഖലയിലേക്ക് കയറുകയും ചെയ്തപ്പോ അതിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയ ഒരാളാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നാല് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് എന്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയ എത്രയോ നിർദ്ധനരായ രോഗികൾ കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കാനും മച്ച മാറ്റിവെക്കാനും ലിവർ മാറ്റിവെക്കാനും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവ് വരുന്ന രോഗികൾ ഒരൊറ്റ സംവിധാനം ഇത്തരം പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരം മാരകമായ അസുഖം ബാധിച്ച് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലേക്ക് പോയാല് ഒരു ചീട്ട് എഴുതി കൊടുക്കും അടുത്ത പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ പോയി ചികിത്സിക്കാൻ വീട് വിറ്റാലും കടം വാങ്ങിയാലും പ്രശ്നങ്ങൾ തീരാതെ അവസാനം അതേ അസുഖം ബാധിച്ച് മരണപ്പെടുമ്പോ ആ കുടുംബം നടുവ് തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരും ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് രോഗികളാണ് ഇത്തരത്തിൽ വേദന അനുഭവിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടൽ മൂലം ആയിരക്കണക്കിന് കിഡ്നി രോഗികൾക്കാണ് മരുന്ന് കിട്ടാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കിഡ്നി രോഗികൾക്ക് എല്ലാ മാസവും മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനം വന്നപ്പോ വീട് പണയപ്പെടുത്തി കടം വാങ്ങി സ്വന്തം ഭാര്യയുടെയോ സഹോദരങ്ങളുടെയോ കിഡ്നി എടുത്ത് ശരീരത്തിലേക്ക് വെച്ച് അത് നിലനിർത്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ വഴിയില്ലാതെ അത്തരം ആളുകൾക്ക് മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കി ആ പാവങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ ജീവൻ നിലനിർത്തണ്ടേ എന്താ കിഡ്നി രോഗികളുടെ അവസ്ഥ എന്നറിയാം വീടിന്റെ മുന്നിൽ ആരെങ്കിലൊക്കെ മരണപ്പെടുമ്പോ ഒരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് ആ മരിച്ച ആളുടെ ഫോട്ടോ വെക്കും എന്നിട്ട് ഒരു മാല ഇട്ട് തീർത്തു കിഡ്നി മാറ്റിവെച്ചാൽ ആ രോഗിയുടെ അവസ്ഥ അതാ ഒരു ചേരട്ട് ഒരു വീട്ടിന്റെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഇരുത്തും അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ജോലിക്ക് പോകാനൊന്നും കഴിയില്ല അങ്ങനെ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ജോലിക്ക് പോകും ഏതെങ്കിലും കടയുടെ മുന്നിൽ വാച്ച്മാനായിട്ട് ഒരു ചേരട്ടിരിക്കും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്ന കിഡ്നി രോഗികൾക്ക് വലിയ ഒരു ആശ്വാസമായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ സൗജന്യമായിട്ടുള്ള മരുന്ന് മനസാക്ഷി ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് കാണിച്ചത് അത് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തു കളഞ്ഞപ്പോ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാത്തത് അത് ഒരു പക്ഷേ എന്റെ വിശ്വാസത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ പാവങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാതെ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നത് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പല ആളുകളുടെയും മുന്നിൽ കൈനീട്ടിയാണ് ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കാരുണ്യ പദ്ധതി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എല്ലാ രോഗികൾക്കും അത് വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നാല് അപ്പൊ തന്നെ കാരുണ്യ പദ്ധതിയിലേക്ക് എഴുതി കൊടുത്ത രണ്ട് ലക്ഷം പാസ്സാവുക വലിയൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നു എത്ര പെട്ടെന്നാന്ന് അറിയോ അതിനെയൊക്കെ എഴുതി തള്ളി അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കിയത് അതുപോലെ തന്നെ രോഗികൾക്ക് രോഗിയുടെ കൂട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ വലിയ പദ്ധതിയുമായിട്ടായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാര് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മുന്നേ മുന്നിലേക്ക് വന്നത് പക്ഷേ അത് മുഴുവൻ എടുത്തു കളഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളെയും എടുത്തു കളഞ്ഞ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ നടുത്തെരുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സർക്കാരാണ് ഇത് അത്തരം ആളുകളുടെ മുന്നിൽ ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിൽ ഇതുപോലുള്ള രോഗികളുടെ അവസ്ഥകൾ കാണിച്ചപ്പോ 
കിഡ്നി മാറ്റി വെക്കാൻ ഇത്ര ലക്ഷം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ലിവർ മാറ്റി വെക്കാൻ ഇത്ര ലക്ഷം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മച്ച മാറ്റി വെക്കാൻ ഇത്ര ലക്ഷം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വീടില്ലാതെ റോഡ് സൈഡിലും അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും കിടക്കുന്ന ആളുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോ അത് ഈ സർക്കാരിന് അപമാനമാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു രീതി വന്നപ്പോ ഫിറോസ് കുന്നമ്പറമ്പിൽ നേരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള സൈബർ ആക്രമണം ഉണ്ടായി അത്തരത്തിലുള്ള സൈബർ ആക്രമണം തുറന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഞാൻ വന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ എതിരല്ല എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയം ഇല്ല ഞാൻ നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ ആക്രമിക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾ എന്നെ ആക്രമിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്നെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു പറയണം എന്താ രോഗികളിൽ നിന്ന് കമ്മീഷൻ വാങ്ങുന്നു കട്ടെടുക്കുന്നു കോടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെയാ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുമ്പോ അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഫിറോസ് കുന്നമ്പറമ്പല്ല എനിക്കിത് അവസാനിപ്പിച്ച ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം കാരണം ഞാൻ കട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ ശിക്ഷിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ പ്രചരണം കൊണ്ടൊന്നും ഒരിക്കലും എന്നെ ശിക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഞാനിത് അവസാനിപ്പിച്ചു പോയി കഴിയുമ്പോ ഒരു പക്ഷേ ആയിരക്കണക്കിന് രോഗികൾക്കുള്ള പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ രണ്ട് കൈയും തൊഴുതിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ ആക്രമിക്കരുത് ഞാൻ നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് പോട്ടെ എന്നെയും കാത്ത് ഒരുപാട് രോഗികൾ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ എന്നെ വിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ വിട്ടില്ല ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അപ്പോഴും ഒരു വിഭാഗം മറ്റൊരു വാർത്തയുമായിട്ട് വന്ന് ഫിറോസ് കുന്നമ്പറമ്പിൽ തവനൂരിൽ കെ ടി ജലീലിനെതിരെ മത്സരിക്കുന്നു ആക്രമണം കൂടി കാരണം ഇനിയെങ്ങാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കൂ എന്ന് മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എറിയല്ലോ അതായത് ആദ്യമേ എറിയില്ലേ ആ കയറി വീണ്ടും തുടങ്ങി അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനില്ല എന്നെ വെറുതെ വിടണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു തരത്തിലും അത് വിടാൻ ഇവർ തീരുമാനിച്ചില്ല അത് മാത്രമല്ല ഈ മേഖലയിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളെയും ആക്രമിക്കുക ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്നവരെയൊക്കെ കള്ളന്മാരാണെന്ന് പറയുക എല്ലാ രീതിയിലും ആക്രമിച്ച് ഇതിന് ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ഫേസ്ബുക്ക് വിചാരിച്ചാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാരിറ്റി അപ്പ അവസാനിക്കും ഇനി ഇവർക്കൊരു തലവേദനയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സർക്കാർ വന്നാൽ പറയും സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാരിറ്റി അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറയും എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇത്തരം സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഈ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ ഒരു അംഗമായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാവണം ഈ പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ വീടില്ലാത്തവന്റെ മക്കളെ കെട്ടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവന്റെ രോഗം കൊണ്ട് വലയുന്നവന്റെ ശബ്ദമായിട്ട് അവിടെ മാറാൻ സാധിക്കണം അങ്ങനെ സാധിച്ചാൽ എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് കുഞ്ഞാലി കുട്ടി സാഹിബിനെ പോലെ മുനീർ സാഹിബിനെ പോലെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള ആളുകളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതിലെ പ്രകടന പത്രികയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നെന്താ ബില്ലില്ലാത്ത ചികിത്സ അല്ലെ ബില്ലില്ലാത്ത ആശുപത്രികൾ ലോകത്ത് എവിടെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആശയം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാനൊക്കെ ചില സമയങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് സൗജന്യ ചികിത്സ സൗജന്യ ചികിത്സ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും പോണ്ടിച്ചേരി ജിപ്പറിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിദേശത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഖത്തറിലെ ഹമദ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ സൗജന്യ ചികിത്സ കൊണ്ടുവന്നൂടാ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ആ ചോദ്യത്തിന്റെ കൃത്യമായ ഒരു രൂപരേഖ വരച്ചു കാണിച്ചിട്ട് പ്രകടന പത്രികയിൽ പറയുന്നു ബില്ലില്ലാതെ ചികിത്സ സൗജന്യ ചികിത്സ അത് തന്നെയാണ് ചുരുക്കം അതുപോലെ തന്നെ ആയിരം രൂപയുടെ ഒരു കിറ്റിനെ അത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ കിറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു തട്ടിപ്പ് കിറ്റല്ല അതും ഈ കൊറോണന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ മാർച്ചോട് കൂടി അത് അവസാനിപ്പിക്കും അതുതന്നെ പറയണ്ടി ഇപ്രാവശ്യം കൂടി കിറ്റ് കിട്ടും കാരണം ആ കിറ്റ് കൊടുത്താലേ വോട്ട് വെട്ടിയിലാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് യു ഡി എഫ് സർക്കാർ യു ഡി എഫ് പ്രകടന പത്രികയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ന്യായ് പദ്ധതിയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബത്തി
അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരായിട്ട് യു ഡി എഫ് സർക്കാരുമാരും അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണങ്ങളല്ലേ നമ്മുടെ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയൊക്കെ എത്ര ലക്ഷം ആളുകൾക്കാണ് കേരളത്തിന് ചികിത്സയ്ക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുത്തത് പണം കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ വരുന്ന യു ഡി എഫിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എനിക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എറിയും എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കഴിയുമ്പോ എന്നെ ഏത് രീതിയിലും ആക്രമിക്കാൻ ഇവർ തയ്യാറാവും ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കും എന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഒരു പ്രാവശ്യയെ മരിക്കുള്ളൂ അത് മനുഷ്യനായിട്ട് അന്തസ്സോടെ അഭിമാനത്തോടെ മരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്താണെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി യു ഡി എഫിന്റെ ഭാഗമായി നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവനും എന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അവന്റെ ശബ്ദമായിട്ട് നിയമസഭയിൽ മാറാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിന് ഈ മണ്ഡലം എന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഈ വൈകിയ വേളയിൽ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയും ഒപ്പം തന്നെ നാളെയാണ് നമ്മള് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക അല്ലെ പത്രിക കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന നാളെയാണ് ഈ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം കുറച്ച് വൈകി ആ വൈകിയത് കൊണ്ട് ഇന്ന് മുതലാണ് ശരിക്കും പ്രചരണം തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ എത്ര ആളുകളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഒരൊറ്റ കാര്യം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിലാണ് എന്ന് സ്വയം തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഈ മണ്ഡലം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിൽ നിങ്ങൾ പണിയെടുക്കണം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ മണ്ഡലം നമുക്ക് കിട്ടും കാരണം ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടല്ലോ അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് അവര് പറയാനുണ്ട് അഹങ്കാരമില്ലാത്ത ക്ലോസ് കുന്നമ്പറമ്പല്ലിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അല്ലേ ഏ അതെ അഹങ്കാരമില്ലാത്ത മനുഷ്യ സ്നേഹിയായ ഫിറോസ് കുന്നമ്പറമ്പിള്ളിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഒരു മാറ്റം അനിവാര്യമാണ് എന്ന് ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയമില്ലാതെ പറയുമ്പോ ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ വാക്കാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു വീടെടുത്ത് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ നിങ്ങളിൽ ഒരാളായിട്ട് ഞാൻ താമസിക്കും അത് മാത്രല്ല നിങ്ങളുടെ കൂടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഞാൻ വലിയ കോടീശ്വരനൊന്നുമല്ല കാരണം കോടി കുഞ്ഞാലോട് സാഹിബ് പറഞ്ഞ കോടീശ്വരന്മാർക്കാണ് സീറ്റ് വെക്കുന്ന ഒരു സ്കാലാണ് എന്റെ കയ്യില് കോടികളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി നിൽക്കാനുള്ള ശരീരവും മനസ്സും നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നാൽ ആ പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിന് പരിഹാരം കാണാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കും അതിൽ യാതൊരുവിധ സംശയം വേണ്ട ഒരിക്കലും മാഫിയകളുടെയോ അതല്ലെങ്കിൽ കോടീശ്വരന്മാരുടെയോ ആളായിട്ട് മാറാനല്ല ഫിറോസ് കുന്നമ്പറമ്പിൽ ഇവിടെ എത്തിയത് സാധാരണക്കാരന്റെ തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് അതിന് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സഹായ സഹകരണ സപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാവണം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കണം ഇപ്പോ വലിയൊരു സാധ്യതയാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഫിറോസ് കുന്നമ്പറമ്പിൽ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ജയിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിക്ക് പണിയെടുക്കാതിരിക്കരുത് കാരണം ഭൂരിപക്ഷം കൂട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് ഭൂരിപക്ഷം കൂട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷം ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഈ മണ്ഡലം കേരളത്തിലെ തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു മണ്ഡലമായി മാറും അത് എല്ലാ രീതിയിലും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചിലരുടെയൊക്കെ അഹങ്കാരത്തിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വലിയ അടിയാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നുകൂടി പറയണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫിറോസ് കുന്നമ്പറമ്പിലാണ് ഞാൻ വിജയിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വിജയിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം